。二零一八年三月，时隔二十八年，终于抓获的白银案凶手被判死刑，而美国的一起连环杀人案与白银案手法如出一辙，情节却更加严重。凶手在十二年间犯下十二起谋杀案、五十一起强奸案和一百多起盗窃案。逍遥法外四十二年后，本以为罪行已经瞒天过海，而 DNA 侦查技术终于让真相浮出水面。荆州杀人狂苦心潜逃四十二年，最终却栽倒在自己的 DNA 上。上个世纪七十年代后期，美国加利福尼亚州接连发生了数十起凶杀强奸案，凶手通常事先挑衅地打电话给目标对象，说些猥亵的话语，或者直接在响铃后挂断。然后在半夜或者清晨蒙面闯入独居女性家中，他将被害人捆绑起来加以残害、性侵，甚至用手枪威胁其生命。这样的案件几乎每个月都以类似的手法发生，陆续有将近五十名妇女惨遭强暴，而凶手总是能巧妙的只留下极少的犯罪线索，从而躲避追查。由于案件主要发生在沙加缅度东部地区。当时凶手被冠以“东区强暴魔”的称号。然而，正当案件高发地区的居民人心惶惶、警察束手无策的时候，东区强暴魔的犯罪足迹却逐渐销声匿迹。然而，在更广泛的地区出现了另一种手法更加残忍的系列杀人事件：凶手专门寻找年轻的夫妇家庭作为犯罪目标。他在深夜偷偷从窗户溜进住宅，用手电筒的光唤醒熟睡的夫妻。也以这种方式昭示着罪恶的降临。他会把惊慌失措的受害者牢牢捆绑起来，然后在男性背上堆放上陶瓷餐具，并威胁：倘若不慎将餐具掉落、打碎、发出声音，凶手即将杀人灭口。随后便当着男子的面对他的妻子实施反复的强奸。罪犯通常在强奸后顺便窃取一些现金和枪支，便离开。留下身体和心灵都饱受摧残的受害者，惶惶不得终日。但有的时候，留下的则是两具尸体。惨无人道且频繁的犯罪，打破了加州夜晚的安静与静谧。暗夜尾随者是当时凶手的代号，也是当时危险的代名词。迪安杰洛当时是一个小镇里的警察，虽然他与人们相处态度冷漠，但同事普遍看得出他对事业野心勃勃。他同时也是三个女儿的父亲，拥有一份差强人意的婚姻，人们很难将这位世纪平平的男子与狂暴的杀人强奸犯联系在一起，也料想不到东区强暴魔与暗夜尾随者原来是同一个人的两种犯罪手法。在一九七六年到一九七九年短短三年时间内，他就实施了至少五十一起罪案。其实，早从一九七四年开始，迪安杰洛就在维多利亚开展了犯罪活动。起初，他只是闯入住宅，掠夺一些价值不高的财物，翻动一些女性的内衣。但由于他的犯罪情节不算严重，在当地也没有引起警方足够的重视和关注。然而，想不到的是，这一年多的犯罪只是他的犯罪演练。一九七九年，迪安杰洛因在药店里偷取物品被抓获，这是他犯罪行径距离曝光最近的一次。然而，当时他只是被免除了警察的职务，没有受到进一步的审查。但这次的被抓让他提高了警惕，减少了犯罪的次数。同时，他再次改变作案手法，作案后在受害者身上留下一个奇怪的钻石结。这个迷惑警方和大众的手法，让他又多了一个新名字——钻石结杀手。直到一九八六年，他奸杀了一位十八岁的少女后，才终于在犯罪的道路上止步。此后，他将多年的秘密犯罪的经历瞒天过海，既躲避了警方的追捕，又以杂货店工人的身份重新开始了安稳的生活。从此开始，犯案十二年，种种略行与罪恶兽性就此隐藏在这个看似普通的男人心中，一直长达四十多年。一切事物都有原因。迪安杰洛之所以在朴实的外表下有着极其丑恶的阴暗面。追根溯源也是有据可循。儿时兄弟姐妹间的玩耍多是美好而幸福的回忆，但是对于他来言，却像一根永远插在心中的刺。在一次玩耍中，他发现七岁的妹妹忽然不见了。寻找过后，他在一个废弃的仓库里看见惊人的一幕：两名飞行员正在对一位小女孩进行强暴。
，而声嘶力竭呼喊救命的女孩，正是她寻找的妹妹康妮。对于一个十岁左右的孩子来说，亲眼目睹此般场景带来的巨大心理震慑，必定难以磨灭。童年的惨痛回忆在他的心里牢牢扎根，无能为力的恐惧转而变成对现实生活的绝望与愤恨。迪安杰洛在不愉快的童年阴影中，成长为较为偏激、冷漠的个性。如果说儿时的打击让迪安杰洛拥有了一副仇视社会的魔鬼面孔，那么他后来的情感经历则促使他把恶魔之手伸向了无辜群众。在美国陆军服役完毕后，迪安杰洛与邦尼陷入了甜蜜的热恋，这段感情让他重新看到了生活的希望和美好。他们甚至在当地的报纸上宣布了两个人订婚的消息。然而，两年之后，邦尼结婚了，但新郎却不是迪安杰洛，而是一位富有而出色的法务会计师。这就像在黑暗中终于看到了光明，你却在接近光明的时候，光亮忽然消失。虽然之后迪安杰洛与现在的妻子结婚，但婚后生活却总被争吵与抱怨占据。沉重的情感挫折彻底打败了对生活重新燃起希望的迪安杰洛，仇恨与嫉妒侵占了他的全部情绪，也由此他产生了报复社会的恐怖想法。怀揣着对邦尼的变态依恋与仇恨，他常常在犯罪过程当中停下抽泣，而口中喊着类似“我恨你，我恨邦尼”的话语，未能及时疏解，而长时间积压的负面情绪，摧毁了一个人全部的人生。通过他的双手，无限放大的仇恨散发到社会中，迫害了更多的无辜的人。在迪安杰洛长期以来的犯罪过程当中，其实警方也掌握了一些线索。他们在现场采取到了大量的指纹和 DNA 信息，根据线索已经大致判断出罪犯的身材、人种等外貌信息，拼凑出了罪犯画像。甚至还分析出他心里的一些活动特征，比如说性变态、生活整洁等等。然而，曾经当过警察的迪安杰洛在犯罪过程当中极其谨慎，他通常在实施犯罪前都要摸清现场的情况，因此几乎没有留下任何致命的证据和证人。警方在追查期间抓捕过几个重要的嫌疑人，迪安杰洛以为自己所有的罪案都在自己巧妙的设计下藏匿了起来。然而，真相却不如他所愿，藏身黑暗四十二年的真凶，终于显露原形。二零一三年，女作家 Michelle 曾经以这起恐怖的案件为原型，出版了《我将在黑暗中消失》的写实犯罪小说。在书中，她将凶手称为“金州杀手”。因此，这一系列迷离的案件重新得到警方和公众的关注。二零一六年，加州警方公布了五万美元悬赏“金州杀手”线索的通缉令。然而，悬赏没有派上太大的用场，警方反而在网络上火热的 DNA 寻亲网站上找到了案件的突破口。这类 DNA 寻亲网站通常是输入 DNA 信息与亲友的进行对比，从而得到血缘脉络关系，在家族系谱中实现追根溯源。警方当时将保存良好的凶手 DNA 信息输入，竟意外地追寻到十九世纪初一位女性的 DNA， 与之匹配度很高。通过建立了与二十五颗家族系谱树状分析，再与现存的 DNA 数据库对比，终于确定迪安杰洛就是犯罪嫌疑人。现在 ，DNA 侦破技术在案件的侦破上的应用很广泛，许多国家都在收录罪犯时录入其数据，建立起完备的 DNA 数据库。随着技术的更新与发展，犯罪分子的抓获也变得更加容易。天网恢恢，疏而不漏，也不仅仅只是人们的美好憧憬。高科技正把这一切变成现实。好了，今天的故事就到这里，我是水英，我们下次再见。